Mehr als zehn Jahre nach dem Tod Martin Luthers malte Lukas Kranach der Jüngere dieses Porträt des Reformators. Und auch das seines Weggefährten, des Humanisten und Gelehrten Philipp Melanchthon. Das Bilderpaar ist eines von vielen, die spätestens seit 1532 in großer Zahl in der Kranach-Werkstatt hergestellt wurden. Zunächst unter Leitung Lukas des Älteren. Nach dessen Tod übernahm sein Sohn Lukas der Jüngere die Werkstatt. Wie für die Reformationszeit üblich, sollten auch die Porträts ein getreuliches Abbild der dargestellten Personen liefern, zugleich aber auch ihre Verdienste für die Nachwelt zum Ausdruck bringen. Deshalb hält uns Luther einen Abschnitt aus einem von ihm übersetzten Paulusbrief entgegen, in dem der Apostel seinem Mitstreiter die Botschaft von der alleinigen Rechtfertigung durch den Glauben mitteilt. Ein zentrales Element von Luthers Glaubenslehre. Bei Melanchthon finden wir auf Griechisch eine Stelle aus den Schriften des Kirchenvaters Basilius, der wiederum den Apostel Paulus zitiert. Auf der rechten Seite steht ein lateinisches, von Melanchthon selbst verfasstes Epigramm. 